all'inizio tutta una serie di dettagli fanno pensare a Vanina che la mafia non c'entri niente. La Banda dei Carusi è un libro in cui metto un po' alla prova Vanina eh, perché in realtà è un, è il caso di cui si deve occupare è un caso nel quale lei non riesce a mantenere la sua solita, il suo solito distacco che lei di solito si impone per autodifesa, per tutti i suoi motivi eh, in questo caso non ce la fa, non ce la fa perché la vittima è una persona che lei conosceva, conosceva bene, stimava, è uno dei ragazzi carusi, di, lei, per lei palermitana Picciotti, di, di Don Rosario Limoli, un prete di frontiera che si occupa proprio di recuperare i ragazzi to ex tossicodipendenti o comunque ragazzi, eh, cerca di tirare fuori i ragazzi dalla criminalità di un quartiere molto difficile di Catania che è San Cristoforo eh, e quindi mh, questo ragazzo Vanina lo conosce bene e trovarlo in realtà lì eh, che poi eh, è, stato, è stato ucciso tra l'altro in modo anche abbastanza violento e trovarlo lì per lei un pugno nello stomaco e a tale resterà per tutto il libro e eh, questo un po' eh, influenza il suo rapporto con l'indagine il suo è quello dei suoi più vicini collaboratori quelli ufficiali e quelli ufficiosi come il commissario Patanè che in questo libro è molto, è molto presente tirare fuori i ragazzi molti sono ex tossicodipendenti di Villa di Ponente, oltre a essere un centro di riferimento da un punto di vista food e beverage, vuole essere anche un punto di incontro anche da un punto di vista socioculturale. Quindi abbiamo pensato di fare questa presentazione dei libri e in pratica ringraziamo la libreria Don Quixote di Paolo La Terra e la Mondadori che ci hanno appoggiato in questa iniziativa. Dobbiamo ringraziare anche l'autrice di questo primo libro che viene presentato perché è un filone che è molto interessante, sono dei, degli scrittori molto apprezzati e quindi li ringrazio per aver aderito all'iniziativa. È una persona che lei conosceva bene, che stimava perché è uno dei... Siamo molto soddisfatti della bella presenza, della bella risposta, insomma penso che stasera c'è un bellissimo... Uh, pubblico che è venuto qui a Donna Lucata. Allora l'idea nasceva dalla, um, dalla, da Paola alla Terra della libreria Mondatori Bookstore di Scicli che ci aveva proposto di organizzare eh, qui a Riviera di Ponente eh, una rassegna letteraria. A noi abbiamo accolto al volo questa, questa idea, questa opportunità di, creare questa, di lanciare questa iniziativa proprio perché ci piaceva questa idea di mh, provare in una location completamente differente eh, diciamo dei, dei soliti eh, luoghi dove si fanno rassegne letterarie, quindi proprio un locale estivo per eccellenza, siamo riusciti, insomma, l'idea era appunto di fare questa scommessa, di portare di, e organizzare questa rassegna che si snoda per cinque appuntamenti per tutto il mese di agosto e diciamo che la prima pare che sia andata abbastanza bene.